প্রথমে একটা প্রশ্ন এই সাইবার জগতে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের হাতছানি আপনারা কে কে পেয়েছেন অথবা প্রশ্নটা এভাবেও করা যায় এই সাইবার জগতে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের হাতছানি আপনারা কে কে পাননি পার্সেলের ভেতরে ঠাঁসা সব ডলারের ছবি দেখে লোভে অনেকেরই জিভে জল এসেছিল আর সেই লোভ সামলাতে না পেরে ফাঁদে পা দিয়ে চরম ধরা খেয়েছেন অনেকেই এসব ঘটনার কথা আপনারা সাইবার লাইফে আগেই জেনেছেন এবারের পর্বেও আমরা সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে গল্পটা বলবো ভিন্নভাবে এই যে হীরার আংটিটা দেখুন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হীরা কিনা কে জানে তবে অবশ্যই খুব দামি হবে এই আংটিটা আপনার জন্য এই যে দামি ফোন এই যে সোনা দানা ঘড়ি জুতা সব আপনার জন্য আপনার বন্ধু পাঠিয়ে দেবে আপনার কাছে কি সমুদ্রের মতো হৃদয়ের বন্ধু আপনার এ এমন এক বন্ধু যার সাথে জীবনে আপনার দেখাই হয়নি এখানেই কিন্তু শেষ নয় জীবনে টাকা তো অনেক গুনেছেন এবার আসুন ডলার গুনে ফেসবুকে বা ইমেইলে তৈরি হওয়া আপনার জীবনের সেরা বন্ধুটি কিন্তু এসব ডলার আপনাকে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে চিন্তা করুন এক একটি নোট একশো ডলার করে আপনার বন্ধু আপনাকে যে পরিমাণ ডলার পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে তা শুধু একটা সুট কেসে ধরবে না কয়েকটি সুট কেস লাগবে এমনকি কোনো ভল্ট বা সিন্দুকেরও প্রয়োজন হতে পারে এই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আপনার হাতে আসার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আপনাকে জানানো হবে যেমন সেটা এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে কিনা লাগেজ বেল্ট দিয়ে কিভাবে যাচ্ছে সব কিছু তারপর এয়ারপোর্ট থেকে কাস্টমস কর্মকর্তা ফোন দেবে আপনাকে চলুন সেই কাস্টমস কর্মকর্তার সাথেও পরিচিত হই আপনার নতুন বিদেশি বন্ধু যে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে চাকরি করে সে আপনার কাছে কয়েক মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে তার পোস্টিং এখন সিরিয়া বা ইয়েমেনে অথবা এমনও হতে পারে যে আপনার নতুন বিদেশি বন্ধুটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কিন্তু মৃত্যুর আগে তার কাছে থাকা কয়েক মিলিয়ন ডলার আপনার কাছে পাঠিয়েছে যাতে আপনি সেই ডলারগুলো মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে পারেন সেই পার্সেল বা ডলার কিন্তু এয়ারপোর্ট বা বিমানবন্দর পর্যন্ত এসে গেছে এখন কাস্টমস অফিসার চাঁদনি আক্তার আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন স্যার আমি চিটাগাং এয়ারপোর্ট কাস্টম থেকে বলতেছি স্যার আপনার একটা পার্সেল আসছে ইয়ামিন থেকে জি স্যার আপনাকে জি স্যার হ্যাঁ স্যার আপনাকে আমাদের কাস্টম ক্লিয়ারেন্স চার্জ দিতে হবে আপনার কাস্টম ক্লিয়ারেন্স চার্জটা হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার জি স্যার স্যার এই এই পার্সেলটা আসছে ইয়ামিন থেকে জি স্যার আপনাকে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স চার্জটা দিতেই হবে স্যার আমরা এখন আমরা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিব ওটাতে পে করে দিবেন স্যার জি না না স্যার এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আপনাকে পে করতে হবে পার্সেলের ভেতরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আর সেটার জন্য মাত্র পঞ্চান্ন হাজার টাকা কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স চার্জ দেবেন না আপনি অবশ্যই দেবেন দেওয়ার পর কাস্টমস কর্মকর্তা আরেকবার ফোন করবে আপনাকে হ্যাঁ স্যার আপনার পার্সেলটা স্ক্যানিং করা হয়ে গেছে ও পার্সেলটার ভিতরে অনেকগুলো ডলার আছে জি হ্যাঁ অনেকগুলো ডলার আছে এবং গিফট আছে গিফটের সাথে অনেকগুলো ডলার আছে এবং বিদেশি শূন্য এগুলো আছে না স্যার এই ডলারটা আপনাকে ব্যবহার এই বাংলাদেশের টাকা ইয়ে ব্যবহার করার জন্য আপনাকে একটা মানি লন্ডিং সার্টিফিকেট লাগবে যেটা আপনাকে চার্জ দিতে হবে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার এটা আপনাকে দিতে হবে স্যার জি স্যার এই চার্জটা না দিলে আমরা আপনাকে এখান থেকে একটা মানি লন্ডিং সার্টিফিকেট দেব যখন এখান থেকে পার্সেলটা ডেলিভারি হবে সব ডকুমেন্ট আপনার সাথে যাবে এই মানি লন্ডিং সার্টিফিকেট আমরা দিয়ে দেবো এই সার্টিফিকেট দিয়েই আপনারা এই ডলারটা ইউজ করতে পারবেন বাংলাদেশে জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ আমরা এই ডলার এই ডলারের জন্য আপনাকে এই চার্জটা দিতেই হবে স্যার নাহলে আপনি ডলারটা ইউজ করতে পারবেন না এবং এই এটার জন্য ঝামেলা হতে পারে আমাদের এই কাস্টমে আপনার যেহেতু আপনার পার্সেলটা স্ক্যানিং হয়ে গেছে দেখা গেছে অনেকগুলো স্যার এই ডলারের অ্যামাউন্ট কিন্তু অনেক বেশি 
আপনাকে এই চার্জটা দিতেই হবে পার্সেল স্ক্যান করা হয়ে গেছে পার্সেলের ভেতরে অনেক 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 ডলার আছে এটা এখন আর স্বপ্ন নয় প্রায় বাস্তবের কাছাকাছি মহামূল্য সব উপহার এসে গেছে বিমানবন্দর পর্যন্ত আর সেটার জন্য মাত্র এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করবেন না আপনি টাকাগুলো দিয়ে দিলেন মানে সেই মিলিয়ন ডলারের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন আপনি তারপর চাঁদনি আক্তার আরেকবার ফোন করবে আপনাকে बैंक মানে অনেকগুলো সমস্যা হতে পারে এবং অনেকগুলো ঝামেলা হতে পারে ওইগুলো আপনাকে দিতেই হবে এই চাষটা হ্যাঁ টাকাটা চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে দিতেই হবে জি 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 হ্যাঁ এই জন্য আপনাকে দিতেই হবে স্যার হ্যাঁ বেশি না স্যার আটানব্বই হাজার দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ এইটা আপনাকে দিতেই হবে স্যার হ্যাঁ এই আপনার ডলারটা চেঞ্জ করার জন্য এটা মানি চেঞ্জিং যেটা একটা আমাদের সরকারি চার্জ মানি চেঞ্জিং এটা আপনি জানে ওইটা অবশ্যই জানে একটা ডলার ব্যবহারের জন্য অবশ্যই আপনি যদি ভ্যাট না দেন তাহলে এটা অবশ্যই এটা চেঞ্জ হবে না এটা আপনাকে দিতেই হবে বেশি না বেশি না আর মাত্র আটানব্বই হাজার টাকা তাহলে কত হলো সব মিলিয়ে দুই লাখ আটানব্বই হাজার টাকা কারি কারি সব ডলারের বিপরীতে এই দুই লাখ আটানব্বই হাজার টাকা অবশ্য কিছুই না মনে হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার একেবারে হাতের নাগালে এসে গেছে এখন শুধু খপ করে ধরার অপেক্ষা আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ স্যার আপনার পার্সেলটা আমরা এখান থেকে ছেড়ে দিছি আপনি জি আপনি আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করে উনি ডেলিভারির জন্য বের হয়ে গেছে আপনি ওনার সাথে একটু যোগাযোগ করে নিন ঠিক আছে জি 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 আপনার পার্সেলটা আমরা এখান থেকে ছেড়ে দিয়েছি জি জি স্যার আপনার সব ডকুমেন্ট আপনার জি মানি চেঞ্জিং ওগুলা মানি লন্ড্রি সার্টিফিকেট এবং কাস্টম যে চাষটা সব ডকুমেন্ট আপনার পার্সেলের সাথে দিয়ে দিয়েছে আপনি একটু আপনার ওনার সাথে এজেন্টের সাথে একটু কথা বলে নেন যিনি পার্সেলটা নিয়ে আসছে ঠিক আছে জি আসসালাম আলাইকুম পার্সেলের ডেলিভারি এজেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে ফোন দেবে এই হলো সেই ডেলিভারি এজেন্ট হ্যালো হ্যালো স্যার গুড আফটারনুন স্যার एवरीथिंग ইজ অলরেডি ওকে But uh, the, the now, uh, the big officer now with me, now coming that you will pay income tax for everything, documents signed. So every, all, the parcel, uh, all the documents signed, then the parcel deliver to you. Okay? Yeah, you talk, uh, officer. Our Mohamullo parcel is in the airport. Now, we have to income tax delay. আপনার অপেক্ষার অবসান হবে একটা পর্যায়ে টাকা নিতে নিতে শেষের দিকে যখন বাংলাদেশের নির্বোধ এবং লিবি জনগণ বুঝে যায় যে আসলে আমি প্রতারিত হতে যাচ্ছি তখন সে টাকা দিতে গড়িমুশি করলে তখন সত্যিকার অর্থে বলে যে তোমার নামে এত বিপুল পরিমাণের টাকা আসছে বিদেশি এগুলি জঙ্গিবাদের টাকা তুমি আরও টাকা দিবা না হলে তোমার নামে জঙ্গিবাদের ধারাতে মামলা হতে থাকবে একের পর এক অজুহাত একের পর এক ফাঁদ কিন্তু আপনি তো ভেবেছেন এই বুঝি পেয়ে গেলেন মানুষের প্রতারিত হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এসব প্রতারণার সাথে জড়িত চক্রকে ধরতে মাঠে নামে গোয়েন্দা পুলিশ একটা চক্রের সন্ধান পায় গোয়েন্দা পুলিশ যার বেশিরভাগ সদস্য নাইজেরিয়ার নাগরিক বাংলাদেশে থাকছে এবং বাংলাদেশি সহযোগীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতারণার জাল পাতে এরা সাধারণত যোগাযোগ করে থাকে অ্যাপস ভিত্তিক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারের মাধ্যমে এরা যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো ব্যবহার করে সেই নাম নাম্বারগুলো সিঙ্গাপুরিয়ার নাম্বার ইউরোপের নাম্বার কেনাডার নাম্বার অথবা নাইজেরিয়ার নাম্বার এই চক্রের সদস্যদের প্রত্যেকেরই অসংখ্য ফেসবুক আইডি থাকে প্রত্যেক আইডি এক একটি করে ফাঁদ তাদের কাছে আমরা যেই 
लैपटप मोबाइल पे जतियों फर्मेट लेखा प्रथम धापा कौन मेसेज दीते हैं द्वित धापे की दीते हैं तृत्य धापे की दीते हैं चतुर्थ धापे दीते कि सैबर लाइफ टीम कथा बोले चक्र कैक जन सदस्य साथे क्यों बोले गार्मेंट्स व्यवसार जो क्यों बोले चामार व्यवसार जो बांगलेशे प्रतारणार चक्रे प्रत्येक क्या भाग कैक जन नारी सेजे बांगलेशी बंधुत कर प्रलोभने लोभे फादे फेले तर धापे क्यों कस्टम्स अफिसार सजे क्यों डेलीवरि एजेंट I only chat and convince a uh, uh, Bangladesh man uh, to receive the uh, password. What's your name when you chat with people? Which name you take? My name I take uh, I take um, Jennifer. তবে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অপরাধে আগেও আটক হওয়ার রেকর্ড আছে এদের তাই যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসার কথা বলছে তারা এটা নিয়ে সন্দেহ আছে বাংলাদেশে নাইজেরিয়ান বা ঘানিয়ান যারা আসেন ক্যামেরুন এই সমস্ত দেশে যারা আসেন তাদের অধিকাংশই আসেন এই দেশে প্রতারণা করার জন্য এদের কোনো ব্যবসাও নাই এটা না মানতে একটা ব্যবসা থাকে কাস্টমস অফিসার চাঁদনি আর নাইজেরিয়ান নাগরিক উচিতা হেনরিক কিন্তু স্বামী স্ত্রী কিভাবে ঘটলো এই ঘটনা সেটা যদি শোনেন তাহলে এসব প্রতারকের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন চাঁদনি আক্তার জুলি নামে একজনের কথা বলছে যার কাছে এই নাইজেরিয়ানদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এদের মতো অনেক মানুষ ওনার বাসায় খাইতে আসে ওদেরকে খাবার সার্ভ করা ওদের খাবার শেষ হয়ে গেলে ওদের প্লেট ম্যানেজ মানে উঠানো একটা ওয়েটারের মতো চাঁদনির ইংরেজি জ্ঞান তাকে এই চক্রের কাছাকাছি নিয়ে যায় এমনকি তাদের থাকার বাসাও খুঁজে দেয় চাঁদনে তারপর এই উচিতা হেনরিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় উনি আমাকে বললো যে তুমি তো অনেক ভালো পারো তাহলে উনি আমাকে প্রস্তাব দিল বিয়ে করার জন্য এখান থেকে আমাদের পরিচয় তারপর বিয়ে হলো এরপর খুব দ্রুততম সময়ে প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে চাঁদনে स्थानीय मानुष तर सहयोगी हिसाब से विशेष बैंक अकाउंटे টাকাগুলো নেওয়া হয় সেসব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সবগুলোই বাংলাদেশের স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা রকমের ব্যাংকে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ভ্যানের দোকানদার রিক্সাওয়ালা গার্মেন্টস ওয়ার্কার কাজের বুয়া এদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে এক একজন মেয়ের দশটা বারোটা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে বিশেষত এজেন্ট ব্যাংকিং এর এই জিনিসগুলো খুলে খুলে এখানে টাকাগুলো পাঠায় বাংলাদেশের নির্বোধ লোকেরা যারা পার্সেল প্রাপ্তির জন্য আশা করে থাকে তারা এগুলো পাঠায় এরা প্রতি লক্ষের জন্য বাংলাদেশে এই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরকে মাত্র দেড় থেকে এক থেকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে থাকে ইনভেস্টিগেশন করে বহু কষ্টের সৃষ্টি হয় তা বা এই যে ভুয়ার নাম ঠিকানা দিয়ে যে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে সেই বাংলাদেশে রিক্সাওয়ালা দিন মজুরকে ধরা যেতে পারে এদেরকে ধরা যায় না গোয়েন্দা পুলিশের অনুসন্ধানে কিছু ব্যক্তির নাম বেরিয়ে এসেছে যাদের প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা শুনলে আপনার চোখ ছানা বড়া হয়ে যাবে মোহাম্মদ রাজুর আছে চল্লিশটা অ্যাকাউন্ট মোহাম্মদ হালিম শেখের আছে পঁয়ত্রিশটা অ্যাকাউন্ট গোলাম কিবরিয়ের আছে সাঁত্রিশটা অ্যাকাউন্ট জাহিদ হোসেন সাগরের একচল্লিশটি ইউসুফের তেত্রিশটি আহসান হাবিব রাকিবুলের উনচল্লিশটি মোহাম্মদ মামুন হাসানের তেইশটি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেনের উনিশটি মোহাম্মদ বাপ্পি হোসেনের পঁয়তাল্লিশটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এদের কিছু কাজ করার জন্য বাংলাদেশীয় কিছু সহযোগী দরকার এই নিজের দেশের মানুষের ধ্বংস করার জন্য বিদেশিদের সাথে হাত মালানোর এই সহজ অ্যাসোসিয়েট হওয়ার জন্য পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতে হয়তো বা কম মানুষ পাওয়া যাবে 
এসব শত শত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নজরদারির দায়িত্ব বিপ্লব লস্করের এই বিপ্লব লস্করই ওই নাইজেরিয়ান চক্রের স্থানীয় এজেন্ট হিসাবে কাজ করে নাইজেরিয়ানরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করেই বাংলাদেশে প্রবেশ করে সেই এজেন্ট তাদের থাকা খাওয়ার প্রাথমিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ব্যাংকের টাকা লেনদেনের সুবিধা পর্যন্ত দেয় সেই অ্যাকাউন্টগুলোতে এক এক সপ্তাহে তিরিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা ট্রানজেক্ট হতে থাকে তার মানে হিউজ টাকা ট্রানজেকশন করে এবং এখান থেকে যেই টাকাগুলো পায় তার নমিনাল ওয়ান পার্সেন্ট টাকা হয়তো বা বাংলাদেশি ওই নির্বোধ পতারক দিকে তারা দিয়ে থাকে বাদ বাকি টাকা তারা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এই ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজের দেশে পাঠাতে থাকে সব শেষে এই প্রতারণার সাথে সংশ্লিষ্ট নাইজেরিয়ার নাগরিকদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম কেন বাংলাদেশকেই তারা এমন কাজের জন্য বেছে নিয়েছে এর উত্তরে তারা যা বলেছে তা শুনে আমার ভীষণ লজ্জা লেগেছে কারণ তারা বলেছে বাংলাদেশের মানুষ খুব লোভী খুব সহজেই তাদেরকে লোভ দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা যায় এই সমস্ত লোকদেরকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করেছি পৃথিবীতে অনেকগুলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে সেই রাষ্ট্রগুলি বাদ দিয়ে তারা বাংলাদেশে ঘুরে ফিরে এই কাজগুলো করে কেন তারা আমাদের কাছে জবাবে বলে সেটা একটা জনবহুল দেশ এখানে লিটারালি শিক্ষিত মানুষ থাকলেও অধিকাংশ মানুষই মানসিক ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে চূড়ান্ত অশিক্ষিত মানুষগুলো অত্যন্ত লুভি ইমোশনাল এবং নির্বোধ সেই কারণে ভুলভাল মেসেজ পাঠিয়ে কিছু ছবি এবং ভিডিও দেখিয়ে দেশের মানুষকে যতটা ভোলানো যায় অন্য দেশের মানুষকে এত ভোলানো যায় না সেই জন্যই তারা ঘুরে ঘিরে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে আই চুজ বাংলাদেশ পিপল বিকজ বাংলাদেশ পিপল আর ট্রস বডি আন্ড অলসো এ ক্রেডি পিপল ক্রেডি পিপল ইয়েস ইজ ইট ইজি টু কনভিন্স देम ইয়েস अबाउट দি মানি পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে হয়তো বা কম মানুষ পাওয়া যাবে নিজের দেশের মানুষের সর্বনাশা করতে যাওয়ার মতো মানুষ এই দেশেই আছে সুতরাং এই সমস্ত বেইমানদের কারণেও তারা বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে আসলে কি আমরা খুব লোভী এই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনি খুঁজে পান তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে এমন ধরনের প্রতারণার হাত থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন ভালো থাকুন সন্ধানে অনুসন্ধানে ভালো লাগায় ভালোবাসায় আলোচনায় সমালোচনায় সাথে থাকুন